الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ده مباركة حلقة أو بدي مبارك مجلس كبا ده عظيم الشان سورة مباركة مختصر خبركة بتوفيق الله سبحانه وتعالى على سورة سورة النور بات لسما سبارك سورة النور مشهور سورة أكثر مسلمان ده سورة أو ده دي سورة نم ده وردل ده أو ده بيجني سورة النور ده دي ده نم كافي ده دي ده بارا تشوصلي ده بيجن ده الغالي تش دي سورة كي سدي سورة النور نور بارا بي كرانا تاوي معنی ده چی پا دی صورت که حق سستی چی انسان تا پیرانه میلاوی گی ده علم ده قرآن او ده حدیث ده رانه ده اللہ سبحانه وتعالی پا قرآن که وی اللہ ولی اللذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ ملگره ده مؤمنانو ده روباسی ده مؤمنان ده تیرون رانه تا پس طریقه روباسی رانه تا پا دی طریقه رویستی دی رنه تا چی دوی تا کتاب را لگل ده دوی تا پیغمبر را لگل ده دوی لی دا عبادت و توفیق ور کرده ده دا طول اغا اسباب دی چی انسان پی دا تیرون رنه تا روزی نو دا سورت النور طول قرآن کریم رنه ده خود دا سورت او دا دی دا نوم دا خاص سورت النور نو نور معنی رنه پا دی سورت کی ناشنا رنه پر تا دا چی انسان دا جهالت دا تیرون روباسی رناتا سورة النور دا مدنی سورة تي دا هجرت نبات پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با نازل شوئے دا غط موضوع دا دی سورة او اهم موضوع آغا دا طول دا فحاشی او دا بحیائی لاری بندول هر آغا لار چی زنا ترب تزی هر آغا لار چی دا فحاشی ترب تزی آغا با دی سورة کی رب العالمی بند کرده دا دا دین چی اللہ را لگل دا اللہ سبحانہ وتعالی غواری چی زمانگ دی یوسو سیزونو حفاظتو کی اصل کی دا اسلام دا غواری چی زمانگ دا وینی حفاظتو شی نوزک بے گناہ انسان قتل کول دا حرام کری دی بے شریعت دا غواری چی زمانگ دا مال حفاظتو شی نو غلائی حرام کری دا سودی حرام کری دی سی نور معاملات چی آگے حرام کری دی دا پارے چی زمانگ دا مال حفاظتو شی درشن شریعت تا غواری چی زمان گا دا عزت تا و زمان گا دا نصب حفاظت وشی نو زینا حرام کرده دا پا یو بلبانی تحمتون لگوال بختانون لگوال آغای حرام کرده دا آغای دا پار سزا مقرر کرده دا طول دی دا پار چی زمان گا دا عزتون حفاظت وشی او زمان گا دا نسلون او دا نصبون حفاظت وشی چی دا دا یو بل سر گرد ورد نشی دا شان شریعت غواری چی زمان گا دا عقل حفاظت وشی زمان گا دا دماغ دا نشی چی سمر انواع و اقسام دی دا طول نشی پا منگ بانی حرام کرده چی زمان دا دماغ گرد ورد نشی زمان دا عقل او دا بدن خراب نشی شریط دا غوار چی زمان دا قیدو افاظت وشی دا غیر دا پار کتابون را لی گری دا پار پیغمبران را لی گری دی دا پار چی دا دوی عقیده چی سنگ پکار دا عقل شانی نو پا دی صورت کی کما اہم موضوع چی چلی دلی دا غد دا چی دا فحاشی دا لار او زمان دیدی زمانی دپاره دایو اهم موجوده او زمان چی پدی دور که اگر که زورت دیت ره چی طول قرآن منگ ول ولو پاکیزان پوکو خوب باش سورتونه دیسی دی چی اگر دیر اهم دی یو پاگ سورتونه کی سورت نور ده پدی بان دیزان پوکو ول دی خبلو بچو ت تعلیم ور کول خبلو مشارانو کشارانو ت خوا دا لازم دی پا دی زمانه کی پا دی دور کی زکا چی فحاشی عام شوی دا او حدیث کی دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کردی دا چی قیامت تنیج دی با دا فحاشی او فحش دا با عام شی نو دا اغا علامه دا چی رخکار شوی دا نو فحاشی چی خیط رب تا گوری گس تا گوری مقای چی تا شا تا موبیل کی گوری نیٹ کی گوری لاری دا فحاشی اغا اسانی شوی دی پا نسبت تا پخانی وقت چی با وقت فحاشی کول یا غلط کار کول دا با گرانو نو دا صورت یو اہم صورت تی زمان طور دا پارا شروع زمان کی گی بیدی ملگرو دا پارا دی علماء دا پارا اوستاسو دا پارا دا مشرانو کشرانو طور دا پارا دا یو ضروری صورت تی زبا باز اہم 
مواد چې په دې صورت کې دي بعض اهم موضوع ګانې هغې ته به صرف اشاره کومه ځکه چې دا صورت النور په دې کې اکثر احکام بیان شوی دي فقی مسائل بیان شوی دي هرې مسئلې چې تفصیل کې په دې کې دا قول لو د دې دا دلیل لو او دې کې دا مسله ده نو دا خبره به ډېره اوږدېږي خو موږ به ورته صرف اشاره کوو دا صورت الله شروع کړې په یو ناشنا اسلوب باندې دی د نورو صورتونو په شان نه دی شروع کړی دلته رب العالمین وایي صورت انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون دې د خیال کوي صورت انزلناها دا صورت الله وایي ما نازل کړی دی ولې دا خبره کوي یو شوق پیدا کوي ستا دې ته چې الله خاص دا خبره کوي اگر کله ټول قران الله نازل کړی خو تا ته دا وایي مسلمانه غوږ ورته کېر دا صورت ګورې ما در لېږلی دی کله چې الله دې سه خبر وکړي نو پوه شي چې راروانې خبرې ډېرې اهمې دي او ډېرې ضروري دي چې الله د هغې لپاره دا خبره وکړه وي دا صورت دا ما نازل کړی دی و فرض ناه او فرض کړي دي مونږ په دې باندې عمل کول ولې الله سبحانه وتعالی دا خبره دې صورت په دې ولګي کې اگر که په ټول قران باندې عمل کول فرض دي جواب دا دی چې دې صورت کې چې کوم احکام را روان دي د دې تطبیقول ګران کار دی مګر دا چې الله یې په چا باندې اسانه کړي نو ځکه الله دا ول نه تاته وي ور دا راروانې مسلې صرف د اورېدو دپاره نه دي دا به تطبیق کړي په خپل کور کې په خپل معاشره کې په خپل سکول کې په خپل مدرسه کې په خپل بازار کې په هر ځای کې به دا مسلې تطبیقېږي په دې به عمل کېږي او دا کار ګران دی مګر دا چې الله یې چا ته اسان کړي نو ځکه الله تاته دا ول نه وي چې ګورې دا صرف د اورېدو دپاره نه دي په دې باندې به په دې باندې به عمل کوي او لنی مسله په صورت النور کې الله سبحانه وتعالی د زیناکار خزی او د زیناکار سړی راوړي چې دوی څه سزا ده دا سزا ده غوی بیان شوی ده یو هغه زیناکار سړی او زیناکاره خزه ده چې هغوی ودونه نه دي د هغوی ځان له سزا په شریعت کې بیان شوی ده کوم چې ودونه دي د هغوی ځان له سزا بیان شوی ده خو اهم خبره به الله سبحانه وتعالی دا کړې ده چې ولا تاخذكم به ما رافت في دين الله نن سبا خصوصا د بی دینا او د لیبرل خلک چې کوم دي د دین نه لري علمانیان د دوی بعض اعتراضات دي په دې دین اسلام باندې په کې یو اعتراض دوی دا دی چې مړه دې قصاص ته وګوره او دې د غل نه لاس پرې کو پلان ځي کې حد قایم کو دا دومره کوړې و دا صحیح د غزول هم دی وایي دې ځي کې ګوره رب العالمین دې ته اشاره وکړه که چرته تاسو مؤمنان یې نو زړه به په دې خبره باندې نه خرابوي او نه به په دې سړي زړه سېزي په چا باندې چې دا حد قایمېږي یا چا ته چې دا سزا میلاوېږي چې کومه شرعي سزا ده وجه دا ده چې دې یو سړي ته په سزا میلاوېدو کې د دې باقي ټول انسانیت لپاره خیر دی او ځکه الله په قران کښې ول کوم فی القصاص حیات او ستاسو لپاره یقیناً په دې قصاص کښې ژوند دی ناشنا خبره ده یو سړی وي چې یاره سړی رانه مړ کو سړي ته وو الله وي دې کښې ژوند دی ژوند پکې دسې دی چې د یو نه یې سر وو او د باقي ټولو ته ژوند میلاو شو نه به څوک بی ګناه څوک وژني نه به څوک زیناګانې کوي نه به څوک غلا کوي نه به څوک په چا بهتانونه او تهمتونه لګوي نه به څوک نشې تماشې کوي که چرته د الله سبحانه وتعالی قانون او د الله سبحانه وتعالی احکام تطبیق کړی شي ځکه چې د رب العالمین د دین او دا دا احکام دې سره لیکلي چې د هرې زمانې د هر دور د هر وخت سره مناسب دي او د خلکو دپاره پکې امن او امان دی د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی یو ډېر اهم خبرې ته اشاره کړې ده ول دین یرمون المحصنات کم خلک چې په پاکو زنانو باندې بهتانونه لګوي د اهم مسله ده زمونږ د دې پښتنو دپاره ډېره اهمه ده لکه الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې په روان آیتونو کې هم دا خبره کړې ده ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخر ولهم عذاب عظيم کم سړی چې په پاک د منو زنانو باندې الغافلات چې هغه غریبانانې د زینا نه غافلې دي د فحاشې نه غافلې دي المؤمنات او چېرته مؤمنانې دي یو سړی په دوی باندې بهتانونو لګوي د زینا لعنو فی الدنیا والاخره په دوی باندې لعنت ویلی شوې ده په دنیا کې او په اخرت کې ولا هم عذاب عظیم د پښتنو دپاره دا ډېره اهمه مسله ده ځکه چې مونږ ته پته ده مونږ پښتانه یو په دې قوم کې یو د دې قوم نه یو مونږ ته پته چې په دې قوم کې کومې غټې بیماریانې دي زموږ په دې پښتنو کې دا بیماري شتي چې ډېر تساهل کوي په پښتانو لګولو کې خصوصا په زنانو باندې نه که چېرته یو زنانه وي نو یوازې روانه ده هغه به صحیح ده دا به چېرته په یار پسې روانې که چېرته زنانه ولې ده سر یې راښکاره کړې دېوال باندې او چېرته شي بس صحیح ده دا به چا ته انتظار کوي دغه ځي کې که چېرته په ګاډي کې یو زنانه ناسته ده روانه ده ویلې او بس صحیح ده دا به چا پسې روانې دومره دا خبره مونږ اسانه کړې ده 
د الله بند ته په پاک دامن زنانه بند دی چې زنانه د دې قسونه خبر نه ده مؤمن زنانه او ترازي په غبن بوختان لګي او ور د خبر ګره معمولی نه لو اینو فی الدنیا والاخره په دې خلکو باندې لعنت ویل شوی د په دنیا کې هم او په اخرت کې هم او بیا په اخرت کې ویل پر درناک عذاب دی ټول ته زما د نصیحت دی چې د دې بوختانونو نزال لري ساتي چې پر دې پر پلانې زنا کار دی او پلانې خراب دی او پلانې کې دا چل او دوی یاران کې او دوی دا قسې کې د دې نزال لري ساتي ځکه چې الله سبحانه وتعالی به د دې هر څه د قیامت په ورځ تپوس کوي هم په دې قیتونو کې الله سبحانه وتعالی د دې خلکو د پاره سزا بیان کړې ده چې څوک لکه مثال کې د خپلې ښځې مبارکي ووایي چې دې زنا کړې ده او بیا د هغه سره ګواهان نه د دې څه سزا ده رب العالمین د هغې تفصیل بیان کړی دی بیا د هغې نه بعد یو اهم واقعې ته الله اشاره کړې ده چې هغه واقع د افق کم بختان چې په عایشه رضی الله عنها باندې لګېدلی او د هغې براءت الله سبحانه وتعالى د اسمانونو نه او د عرش نه بیان کړو چې دا یو پاک زنانه ده دې ته به ان شاء الله پر روان بیان کې اشاره کوو الله سبحانه وتعالى دې مونږ پوه کې په قران او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالى دې مونږ د هرې فحاشینا او د هرې بې حیاینا مونږ لرې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه